इंजीनियर्स आज हम स्टार्ट करेंगे अ न्यू टाइप न्यू टॉपिक विच इज मल्टीप्लेक्सर इट इज ऑल्सो अ वेरी इजी टॉपिक और यहां मैक्स में से इलेक्ट्रिकल एसी या इंस्ट्रूमेंट कोई तीनों में से सभी ब्रांच में मैक्सिमम क्वेश्चंस यहां से फ्रेम होते हैं टॉपिक काफी इजी भी है और यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं तो इसको समझना इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस तो अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सर का तो उसको हम शॉर्ट में बोलते हैं मैक्स सर्किट तो हमें जैसे पता है कि जो मैक्स सर्किट होता है उसमें बहुत सारे इनपुट्स होते हैं और एट अ टाइम उन सभी इनपुट्स में से किसी एक इनपुट होता है जो आउटपुट से कनेक्टेड होता है तो अगर मैं इसको सिंपल सिंपल भाषा में बोलूं तो हमारे पास क्या रहेगा हमारे पास ये बहुत सारे इनपुट लाइंस हैं दिस आर मेनी इनपुट लाइंस वी आर हैविंग एट ए टाइम हम आउटपुट में किसी एक इनपुट लाइन को कनेक्ट करेंगे विथ आउटपुट सो आई मे से दिस ऑल आर हमारी इनपुट लाइंस और यहां पे जो हमारी आउटपुट लाइन है वो एक ही है सो so, स्टेप बाय स्टेप क्या करेगा ये जो है इट्स रोटेटिंग सर्किट जो क्या करेगा यहां से यहां 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 कनेक्ट होता रहेगा सो so, आई मे से हमारे पास बहुत सारे इनपुट रहेंगे उसमें से कोई भी एक इनपुट आउटपुट पे कनेक्टेड रहेगा तो अब यहां पर अगर बात कर रहा हूं मल्टीप्लेक्सर का तो जो हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं उसके अंदर जो इनपुट लाइंस होती हैं जो इनपुट लाइंस होती है वो होती है टू रेस टू एन और जो आउटपुट लाइन है वो जाहिर सी बात है हमारे पास एक ही आउटपुट लाइन होने वाला है तो क्वेश्चन ये होगा कि एन क्या है तो दोस्तों यहां पर जो एन है वेर एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ एन इज नथिंग बट नंबर ऑफ सिलेक्शन नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइंस तो अगर हम बात कर रहे हैं मल्टीप्लेक्स का तो हमारे पास क्या रहेगा अगर मैंने एन इज इक्वल टू वन कर दिया तो अगर मैं इसका सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं तो चलिए एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं जहां पे मेरे पास क्या है जहां पे मेरे पास एन जो है एन इज क्या है नंबर ऑफ सिलेक्शन लाइन्स तो यहां जो सिलेक्शन लाइन है मैं एक यूज कर रहा हूं सो वट आई एम ड्रॉइंग राइट नाउ एन इज इक्वल टू वन के लिए सिलेक्शन लाइन एक है हमारे पास यानी कि ये हमारा होगा सिलेक्शन लाइन जो है हमारा एस नॉट अब दोस्तों अगर हमारा सिलेक्शन लाइन यहां पे एक हो गया है तो इनपुट कितना होगा इनपुट होगा टू रेस टू वन विच मीन हमारे पास टू इनपुट होंगे तो आई में से यहां पर हमारे दो इनपुट भी बना दिए और इसको हम क्या लिखेंगे उसको इसको हम लिखेंगे आई नॉट एंड आई वन और आउटपुट कितना होगा आउटपुट हमारा एक ही लाइन होने वाला है जो बन जाएगा हमारा वाई तो दोस्तों इसी मक्स को हम क्या बोलते हैं इट हैज टू इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग इसी को बोलते हैं हम टू क्रॉस वन मक्स विच मीन इट हैज टू इनपुट लाइन एंड सिंगल आउटपुट लाइन अगर यहां पे एक और एग्जांपल लेता हूं जहां पे जो मेरा नंबर ऑफ इनपुट सिलेक्शन लाइन है वो मैंने दो कर दिया सो नाउ अगर अगेन यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा जो सिलेक्शन लाइन है वो सिलेक्शन लाइन मेरे पास कितना है दो है सो दिस इज दिस इज एन एग्जांपल जहां पे एन इज इक्वल टू टू है तो दोस्तों यहां पर जो सिलेक्शन लाइन है वो दो है तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा आपका एस वन एस नॉट और विद द हेल्प ऑफ टू सिलेक्शन लाइन हमारे पास इनपुट कितना हो जाएगा टू रेस टू टू विच मीन फोर तो हमारे पास जो इनपुट्स होंगे वो इनपुट्स हो जाएंगे अभी चार और इसका नंबरिंग कैसे करेंगे से आई नॉट आई वन आई टू आई थ्री और आउटपुट लाइन तो हमारे पास एक ही है y तो दोस्तों यहां पे आप देख पा रहे हो कि जो ये जो मक्स है उसमें हमारे पास चार इनपुट है और सिंगल आउटपुट है तो इसको हम बोल देंगे हमारा ये फोर क्रॉस वन मक्स तो दोस्तों मेन लॉजिक क्या है मेन लॉजिक से हो गया कि हम अगर मक्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पास टू रेस टू के पावर में इनपुट लाइंस होंगे अब इन दोनों में से कौन सा इनपुट आउटपुट पे कनेक्ट करना है उसका डिसीजन हम कैसे लेंगे विद द हेल्प ऑफ सिलेक्शन लाइन नहीं समझे चलिए दिखाता हूं यहां पे हमारा एग्जांपल लेते हैं ये टू क्रॉस वन मक्स माला तो देखो मैं क्या बोलता हूं कि जो हमारे पास ये टू क्रॉस वन मक्स है तो यहां हमें दिखता है क्या दिख रहा है कि जो सिलेक्शन लाइन है वो हमारे पास एक है अब जो हमारे पास सिलेक्शन लाइन जो है एक इसकी जो वैल्यू होगी बाइनरी में इट वुड बी आई जीरो और वन ये हमें मालूम है है ना तो अगर हम यहां पर बात करें सिलेक्शन लाइन तो इफ आई इफ आई मेक इसका टू टेबल तो जो आपका सिलेक्शन लाइन जो है एस नॉट जो एस नॉट है इसकी वैल्यू क्या हो सकती है एस नॉट की वैल्यू हो सकती है आइधर जीरो और वन 
अब जब हमारा सिलेक्शन लाइन जो होगा जब हमारा सिलेक्शन लाइन जीरो होगा विच मीन्स आपका जो मार्क्स है उसमें जो आई नॉट पे कनेक्टेड है इनपुट लेटेस्ट कंसिडर कि यहां पे जो है वो ए कनेक्टेड है और आई वन पे आई में से बी कनेक्टेड है तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर आपका सिलेक्शन लाइन एस नॉट अगर जीरो है तो जो भी इनपुट आपका आई नॉट पे कनेक्टेड है वो सीधा ही आपका आउटपुट आ जाएगा एंड अगर आपका सिलेक्शन लाइन वन हो गया तो जो आई वन पे कनेक्टेड है वो आपका आउटपुट पे आ जाएगा दोस्तों जरूरी नहीं है कि जो ऑर्डर है आई नॉट आई वन वे ऐसा ही लिखे गेट जो क्या करता है गेट इसका ऑर्डर है उसको उल्टा भी कर सकता है यहां पे आई नॉट लिखेगा यहां आई वन लिखेगा तो जब आप बक्स को डील करोगे तो आप ध्यान से देखो वहां पे उसका ऑर्डर क्या है आई नॉट आई वन का ऑर्डर क्या है तो ये तो क्या था टू टेबल था मगर अगर मुझे लिखना है इसका आउटपुट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बुलियर फंक्शन तो देखो यहां पर वाई का फंक्शन क्या बनेगा तो वाई इज इक्वल क्या लिख सकता है y जो है वो अब s नॉट जब जीरो होगा तब क्या होगा हमारा आउटपुट a होगा और जब s नॉट वन होगा तब हमारा आउटपुट i वन यानी कि b होगा इसको लिखना है मुझे इन टर्म्स ऑफ बुलियन फंक्शन तो s नॉट जब जीरो होगा तो इसको हम क्या बोल सकते हैं s नॉट जीरो जीरो को मिनटा उसमें क्या लिखते हैं हम वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट तो s नॉट डैश जब s नॉट डैश होगा यानी कि s नॉट जीरो होगा तब आउटपुट क्या आएगा जो हमारा आई नॉट पे कनेक्टेड है वो यानी कि ए आएगा और क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर आपका एस नॉट वन हो गया तो जो आपका इनपुट आई वन पे कनेक्टेड है वो आएगा तो उसको मैं क्या लिखूंगा एस नॉट इन टू बी लिखूंगा डॉट बी लिखूंगा विच मीन्स ये जो है हमारे टू क्रॉस वन मार्क्स है इसके अंदर हमारा जो आउटपुट का फंक्शन बनेगा वो इन टर्म्स ऑफ बुलियन फंक्शन क्या बनेगा एस नॉट जीरो क्या लिखेंगे एस नॉट डैश तब जो आई नॉट पे है वो वो हमारा इनपुट आउटपुट पे आएगा और जब हमारा एस नॉट वन बनेगा तब वो जो इनपुट है वो हमारा आउटपुट पे आएगा तो आई होप ये टू क्रॉस वन मार्क्स है उसको आउटपुट के फंक्शन को लिखना क्लियर है क्योंकि दोस्तों जो भी अभी क्वेश्चंस आगे देखने वाले हैं उन सब के अंदर ये जो आउटपुट का बुलियन एक्सप्रेशन है वो लिखना वो लिखते आना काफी इंपॉर्टेंट है तो अगर ये समझ गए हो तो आई कैन गो फॉर फोर क्रॉस वन मार्क्स तो उसके लिए क्या करेंगे हमने अभी अभी देखा कि फॉर दी फोर क्रॉस वन मार्क्स हमारे पास क्या रहेगा फॉर फोर क्रॉस वन मार्क्स हमारे पास दो सिलेक्शन लाइन होगा है ना तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं फॉर दी फोर क्रॉस वन मार्क्स तो हमारे पास कितना इनपुट लाइन होगा हमारे पास चार इनपुट लाइन होगा तो ये चार इनपुट लाइन हो गया नंबर ही कैसे करेंगे ये हमारा आई नॉट ये आपका आई वन ये आई टू ये आई थ्री और एक होगा आपका आउटपुट लाइन जो है वाई मगर दोस्तों यहां जो सिलेक्शन लाइन है वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एस वन एज वेल एज एस नॉट दो हो जाएगा तो दोस्तों अगर मैं यहां पे बात करूंगा अगर बनाता हूं मैं इसका टू टेबल काफी सिंपल है अगेन हमारे पास क्या रहेगा एस नो एस वन एस नॉट और इसके हिसाब से विल टॉक अबाउट दी आउटपुट वाई तो देखिए अब यहां पे जो सिलेक्शन लाइन है हमारे पास एस वन एस नॉट इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी दिस वुड बी से जीरो जीरो से जीरो वन वन जीरो एज वेल एज वन वन वट डू वी नो जब ये एस वन जीरो और एस नॉट जीरो होगा जीरो जीरो विच मीन हमारा जो आई नॉट पे जो कनेक्टेड है इनपुट वो हमारा आउटपुट पे आ जाएगा जीरो वन होगा तो आई वन पे जो भी इनपुट कनेक्टेड है वो आ जाएगा वन जीरो होगा तो जो आई टू पे है वो सीधा आ जाएगा और जब वन वन होगा तो आई थ्री पे जो भी इनपुट कनेक्टेड है वो सीधा आउटपुट में आ जाएगा मगर दोस्तों यहां इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट इज टू राइट इसका बुलियन एक्सप्रेशन तो अगेन एस वन जीरो एस नॉट जीरो इसको हम क्या लिखेंगे एस वन डैश एस नॉट डैश जब ये होगा तब आउटपुट क्या होगा आउटपुट विल बी आई नॉट प्लस नेक्स्ट एस वन डैश एस नॉट तब क्या बनेगा आई वन उसके बाद एस वन एस नॉट डैश तब क्या होगा आई टू प्लस एस वन एस नॉट तब क्या हो जाएगा आई थ्री तो दोस्तों ये जो भी कॉम्बिनेशन बना हमारा जीरो जीरो के लिए एस वन डैश एस नॉट डैश जीरो वन के लिए एस वन डैश एस नॉट वन जीरो के लिए एस वन एस नॉट डैश और वन वन के लिए एस वन एस नॉट के लिए जो भी करस्पॉन्डिंग आउटपुट रहेगा दैट्स वॉट वी नीड टू राइट टू ऑप्टेन वाई का बुलियन एक्सप्रेशन तो 
अगर ये फोर क्रॉस वन के आगे जाते हैं तो क्या आएगा हमारा एट क्रॉस वन मार्क्स आएगा जिसके अंदर थ्री सिलेक्शन लाइन हो जाएगा तो उसके अंदर अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन लाइन एस नॉट एस वन एस टू जीरो 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 आई नॉट आउटपुट पे आएगा जीरो जीरो वन आई वन आउटपुट पे आएगा जीरो वन जीरो आई टू आउटपुट पे आएगा लाइक वाइज फॉर वन 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 आपका आई सेवन जो होगा इनपुट पिन उसका इनपुट जो है वो आउटपुट पे आएगा सो आई होप यू गॉट दिस कंसेप्ट क्योंकि इसी के बेस्ड हम आगे क्वेश्चन करने वाले हैं तो चलिए ये कंसेप्ट क्लियर है तो आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं